Bonjour à vous mes chers amis vierges, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. Euh, je vous ai posté tout à l'heure la guidance générale pour votre signe, donc je vous la mettrai également en barre d'infos pour que vous ayez euh, ben, toutes les infos. Voilà, donc là on va décliner, donc d'abord tendance générale, et ensuite après on ira voir pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes qui sont en séparation. Euh, quelle est la tendance qui se dessine euh, pour cette période comme ça, euh, hivernale Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, ben, bien sûr faites preuve de, de discernement comme vous faites euh, habituellement. Et on va tout de suite regarder allez, les tendances générales de votre signe. On avait vu que euh, sur la guidance générale, ben, c'était une énergie euh, droite au but, directe. Alors on va voir là, comment ça se passe au niveau sentimental. Sentimental, relationnel, bien évidemment. Allez, on se concentre pour les vierges, guidance sentimentale pour cet hiver. À partir du moment où vous regarderez cette vidéo, quasiment jusqu'au 21 mars. Alors, quel est le message Ok, ok. Euh, alors, le cavalier de bâton. Alors là, j'en ai trop. On va voir si les cartes ressortent. Mais euh... Alors, j'avais dû recommencer la vidéo et j'avais une première fois ce cavalier de bâton qui était sorti. Donc, quand les cartes doivent sortir... Elles sortent, voilà, c'est mieux comme ça avec la lumière. Ok, allez, on va laisser comme ceci. Hmm. Ok, alors, on nous parle de changement, euh, on nous parle de cycle. Ouais, est-ce qu'il y a un cycle euh, à inverser sur le donner-recevoir Ouais, il peut y avoir de la confusion là actuellement au niveau des sentiments. Euh, une fois que vous mettrez de l'ordre, donc euh, peut-être une énergie droite au but, ce sera une énergie gagnante. On va voir quels sont les messages avec le cavalier de bâton. Ok, bon, alors, ok, ok, alors droite au but les copains, hein? voilà, du changement. Et du changement pour un meilleur équilibre, voilà, ça peut vous remuer, mais euh, ouais. des possibilités quasiment de rencontre. Alors, on va voir après pour les célibataires. Attention peut-être à la dépendance derrière. Mais là, très clairement, moi, j'ai une énergie voilà, de personne comme ça qui vient vers vous, le cavalier de bâton. Vous, vous êtes ici au milieu. Vous êtes représenté par cette reine de bâton, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, euh, quelqu'un qui a franchi également des étapes. Peut-être que euh, sur, justement, on parlait tout à l'heure du donner-recevoir, et euh, eh bien vous avez euh, votre, euh, votre vision, vous savez ce que vous voulez au sein d'un couple, vous savez en fait quelle direction euh, donner à votre couple, soit actuel ou à venir. Et on parle bien de satisfaction, euh, de ouais, satisfaction et de souhait réalisé. Donc ça, c'est très très bon. Et on parle bien en fait de changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre comme j'avais fait pour les autres signes. Les trois cartes comme ceci. Donc j'ai quand même le 2 de coupe. Les souhaits réalisés. Et voilà, l'énergie comme ça de euh, la roue de fortune, des notions de cycle. Alors peut-être avez-vous posé des vœux là actuellement pour cette nouvelle lune, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, il y a des, euh, des changements à venir et tenir compte du cycle des lunes. Avant de commencer le tirage spécifique, euh, pensez également euh, sur les énergies du tout début du mois de janvier, pleine de lune en cancer un moment pour pardonner et pour après passer à autre chose. Ça peut être l'occasion euh, 
voilà, du changement. Allez, on va tout de suite commencer la guidance pour les personnes qui sont célibataires. Et on va voir qu'est-ce qu'il se dégage sur votre signe. Cher ami Vierge, en tout cas en énergie générale, on a plutôt quelque chose ben, de, de pas mal. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. Allez, on se concentre pour les vierges, les personnes qui sont actuellement célibataires. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Bien. Alors, ben vous voyez, j'ai le 2 de coupe qui ressort directement. Ok. Alors, très clairement, en fait, pour vous, euh, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes Je ne sais pas. Je vais essayer de les mettre comme ceci pour pas qu'il y ait trop de surbrillance. Ah, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Euh, donc, j'avais la carte du changement euh, qui était en énergie générale. Voilà. En centrale. Alors, j'ai une période de festivité pour vous avec le 3 de coupe et j'ai envie de dire une période euh, sans, euh, sans prise de tête. Voilà. Une période sans prise de tête. Peut-être même une période euh, sur laquelle, ben, forcément, ici, on voit que vous êtes... Euh, célibataire on voit qu'il y a eu des changements qui vous ont perturbé précédemment et que ça a mené justement ben, des, euh, des transformations en profondeur chez vous si je regarde les, euh, les autres cartes euh, pour moi en fait ici avec les euh, deux fois en fait j'ai deux fois le 2 de coupe j'ai le 2 de coupe qui s'est positionné directement en centrale. Peut-être des... Enfin, en première carte, pardon. Peut-être des possibilités de rencontre pour vous. Peut-être des possibilités de rencontre justement au travers euh, ben, de ces soirées festives. Vous y allez sans attente, sans, sans énergie particulière. Et du coup, c'est cette énergie-là que vous rencontrez. Voilà. Euh, alors, est-ce que c'est la bonne euh, ou pas Peut-être. Parce que vous voyez, en dos de deck, j'avais tempérance. Et on voit bien qu'il y a des prémices avec des choix à prendre, une décision, une direction. Peut-être avec quelqu'un avec qui ça a l'air plus ou moins eh bien, de matcher. Donc, ça peut être tout à fait euh, bien pour vous. Voilà. Euh, à côté du 3 de coupe, j'ai le 10 de coupe et j'ai le 3 de et j'ai le 3 de bâton. Je pense que maintenant vous êtes tourné euh, vers l'avenir. Des possibilités de rencontre. Euh, il est possible que euh, peut-être tout ne se déroule pas forcément comme vous vous le, vous le souhaitez et que peut-être au cours de des rencontres et de l'évolution possible avec cette personne, avec ce chevalier, pardon, avec ce chevalier de bâton, voilà, comme ça, qui viendrait vers vous. Euh, un moment, il puisse y avoir des déceptions, un moment euh, euh, que vous ayez le sentiment des fois, en fait, que cela fait trop, voilà. Mais je pense que ces événements, en fait, elles sont là euh, tout simplement ben, pour... Euh, remettre les choses euh, dans l'ordre. Voilà, comment, comment vous dire euh, Une relation, 
forcément, elle va être faite de cycles. Hein, donc des cycles croissants et des cycles décroissants. Ici, on est sur un cycle croissant de la nouvelle lune à la pleine lune. Et là, ici, on est sur un cycle décroissant. Il est possible que vous ayez ces différentes phases avec cette personne que vous rencontriez. En revanche, euh, le fait d'avoir comme ça ce deux de coupe en première carte qui nous confirme les trois cartes qu'on avait en énergie générale avec vous, qui vous imposez comme ça dans une relation et qui arrivez bien quand même à marquer ce que vous souhaitez, il est probable que ce soit une rencontre potentielle et une rencontre avec qui vous puissiez faire euh, du chemin. Donc juste petit conseil des cartes euh, que j'avais euh, dans, le, dans le bas. Voilà. Euh, servez-vous de votre acquis, c'est-à-dire de cette période de célibat qui vous a permis de réfléchir et de voir à comment vous vous souhaitiez mener et comment vous avez envisagé votre relation. Euh, la tour, les événements que euh, vous avez pu avoir de par le passé, mais normalement ça sert justement à enlever ce dont on n'a plus besoin. Euh, ça nous parle aussi un peu d'ego la tour, hein, voilà. Tout ce qui ne va pas, à un moment, ben, ça part en fumée, ça pète. Voilà. Mais ça pète, en fait, pour vous, dans le bon sens, puisqu'après, on a quand même une renaissance. Et euh, surtout, en fait, cette possibilité d'avoir comme ça, euh, ben, ce, voilà, une rencontre potentielle au travers de soirées festives. Donc, j'ai envie de dire, profitez, sortez. Euh, sortez avec des copines, sortez avec des potes, sortez, euh, voilà, profitez. Et c'est peut-être comme ça, justement, que vous allez rencontrer monsieur ou madame. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce trimestre. Allez, on va voir si j'ai un message complémentaire pour vous, les vierges. Alors, pour les vierges et les personnes qui sont actuellement célibataires, voilà. Alors. Alors, j'ai ce message. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme des respirations, les plus douces et les plus lentes. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin de sortir encore. Hein? Peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore évacué et on vous dit c'est le moment. C'est le moment de le faire sortir. N'oubliez pas, il y a la pleine lune en cancer le 7 janvier, et ce sera le moment pour pardonner, ouais. et ce sera un moment pour euh, aller de l'avant. Alors, j'ai cet autre message, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer. Et de t'aimer. Voilà. On commence par soi et forcément ça rejaillit ici sur les autres. Euh, ben, je vais prendre la dernière. Un message un peu plus dur. Pitié. Cette pitié que tu, peux, que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. On parle de guérison également. Moi, je pense que ça passe par une période festive pour vous. Voilà, et que au travers de cette période festive, vous lâchez la pression, vous lâchez, euh, vous lâchez le contrôle et forcément, tout autour se décline... Euh, des rencontres potentielles. Vous me direz en commentaire comment cela vous parle ou pas. En tout cas, j'en ai terminé pour cette guidance pour ce euh, trimestre. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Profitez, sortez. Euh, et, et puis, vous me direz après. À très vite. On se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en couple. Alors, bienvenue à vous, mes chers amis vierges, vous qui êtes en couple, en relation euh, depuis un certain temps. 
euh, on va voir comment se déclinent pour vous ces énergies générales. On avait vu qu'il y avait du changement, qu'on avait vu qu'on avait ce chevalier de bâton qui vient vers vous avec plus de passion et que vous étiez au milieu de votre relation et que vous saviez ce que vous voulez. On parlait également de souhaits exaucés. Alors, on va voir comment se décline. Euh, ouais, on va voir comment se décline pour vous ces tendances pour cette période d'hiver. Vous avez vu comme elle a volé. Ok, c'est bien l'énergie centrale. Allez, pour les personnes vierges qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît, guidance pour cet hiver, pour les personnes qui sont en couple. Quel est le message des cartes okay. Le page de bâton. Hum, J'ai le page de bâton, j'ai le chevalier de bâton pour vous. Donc il y a peut-être... Le page de Pentacle, euh, peut-être une renaissance, peut-être quelque chose qui est en train en fait de, euh, de euh, comme si votre couple prenait en fait une seconde, un second souffle, ouais, un second souffle après des disputes, ouais, après des disputes et, et des tracas, vous voyez. On est bien en fait ici sur cette énergie de nouveau départ avec euh, monsieur, madame, madame, monsieur, 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 madame, madame qui avancent euh, ensemble, soudés. On est sur du changement. Quelle était cette carte qui a volé comme ça au milieu Ok. Alors, j'ai le 9 de coupe, je l'ai en inversé. Alors, on va aller voir toutes les cartes autour. Ok. Alors, j'ai beaucoup de nouveaux départs. Décidément. Ok. Bon. Vous euh, voyez, un nouveau départ et on termine par ce 2 de coupe. Un 2 de coupe qui dit que, euh, cette, euh, que ce nouveau départ, ce nouvel élan, peut-être plus de passion comme ça qui vient dans le couple, eh bien ça va permettre de euh, maintenir euh, cette longévité. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est le vieillir ensemble, c'est euh, être, euh, être accompagné. Alors je pense que euh, d'abord... Ça vient, de, ça vient de vous. Il y a quelque chose, en fait, ici, vous voyez, qui rayonne. Et cette carte, au début, elle a, mais totalement sauté. Alors, elle est en inversé. Donc, pour moi, en fait, ce sont les plaisirs qui sont euh, décuplés. On voit que en centrale, vous êtes bien. Voilà. Euh, que vous avez réussi, en fait, à vous affirmer au sein de, euh, au sein de votre relation. On est sur deux fois, en fait, le, 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 le neuf de couple. Mais, euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des... Euh, qu'il n'y a pas eu des... qu'il n'y aura pas, pardon, des, des anicroches et ou des disputes au sein de votre couple durant ces trois mois. Parce qu'on a quand même, en dessous, le euh, 3 d'épée. Mais quand bien même. Et le 2 de denier, où on voit que vous cherchez un nouvel équilibre. Alors, c'est normal que vous pouvez être un peu hésitante, parce que euh, le fait de redonner comme ça euh, un second souffle, vous voyez, j'ai le page d'épée. On essaye de mettre en place, en fait, ici, des nouvelles idées. Euh, on peut-être qu'on revient à une énergie beaucoup plus gaie, beaucoup plus légère, quelque chose de plus, euh, de plus nature. Après une période comme ça, où, vous voyez, ça a été quand même un peu, euh, des fois un peu chaotique. Donc forcément, ce nouveau départ, il ne va pas se faire en un, en un battement, en un clin d'œil. Ça, c'est logique. Mais on a quand même trois fois le page. Donc trois fois ce nouveau départ. Donc à mon avis, c'est cette énergie comme ça qui vient de vous. Euh, je pense que vous avez dû faire un travail, pour, euh, un travail sur vous. Je reviens sur les énergies générales où 
euh, je parlais, euh, je disais au fait que vous alliez droit au but. Moi, je pense que dans, au sein de votre couple, oui, c'est droit au but et vous savez maintenant ce que vous voulez. Et je pense que ça se ressent en fait au sein de, au sein de la guidance. Voilà. Euh, vous avez des perspectives comme ça pour l'avenir et j'ai envie de dire les perspectives, elles sont plutôt bonnes, il me semble, avec des fondations qui sont plutôt... Euh, solide. Alors, il y a l'idée également où chacun doit trouver sa place, ou l'idée de se conformer aussi aux attentes de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vos désirs et il y a le désir également de votre partenaire. Et c'est comment vous allez avancer ensemble. N'oublions pas que le pape, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je, oui, il y a aussi cette notion de euh, pardon, c'est-à-dire le on avance, mais on avance aussi en pardonnant voilà, ce, qui a pu, euh, ce qui a pu se passer. Voilà. Et on continue à construire ensemble. Voilà. Et pourquoi je vous parle du construire ensemble Parce que j'ai ce trois de pentacle. Euh, on peut avancer au sein d'un couple, même si on est différent en fait chacun. Chacun apporte comme ça sa pierre à l'édifice. Et il y a la volonté de vouloir construire euh, quelque chose. Donc moi, je ressens quelque chose quand même de très positif comme pour vous. Alors, j'ai juste envie de confirmer peut-être un peu ou de prendre. On va regarder avec l'oracle de Iris euh, Elignac. Alors, dites ce que vous avez sur le cœur. On est bien dans l'échange. On est bien dans l'affirmation. Je vais les mettre comme ça. On est bien dans l'échange, on est bien dans l'affirmation. Et on vous dit que vous avez des bases solides et que rien ne peut arrêter votre relation. Le 2 de coupe qui continue et qui perdure. Donc ça c'est très très bon. Alors, on va juste prendre ici un message pour vous, pour les personnes qui sont en couple, décidément, décidément. Alors, j'ai cette carte qui m'interpelle. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. La force, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Je pense que vous en aurez des épreuves parce que j'ai ce 3 d'épée. Et vous voyez, en fait, j'ai cette force, force et écoute qui sont venues directement sur cette carte. Voilà, donc une capacité pour vous à pouvoir traverser les épreuves. Et sur la Renaissance, j'ai l'amour pur, l'amour l'amour pur, pardon. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant, sans attente. On est bien ici sur une renaissance. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc, une fortification pour votre couple au sein de ce trimestre. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour votre guidance. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre présence. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont actuellement en séparation. A tout de suite. Bonjour à vous, chère amie Vierge, vous qui êtes euh, en séparation, donc séparé de votre partenaire, peut-être qu'il y a eu une rupture ou peut-être que vous êtes sur le point d'effectuer cette rupture, ou si vous êtes en lien d'âme, et eh bien vous êtes ce qu'on appelle en séparation euh, de votre autre et chacun fait son chemin. Donc on va donc voir quelles sont vos énergies concernant cet hiver. Alors vous voyez détermination elle est venue se positionner directement allez je vais prendre les cartes comme elles viennent énergie pour vous qui êtes actuellement en 
séparation, peut-être en lien d'âme, peut-être en fin d'histoire. On va voir quel est le message des cartes pour cet hiver. Ok, c'était ces deux qui avaient envie de venir. Alors déjà, une énergie forte, vous voyez, avec le roi de bâton. Je vous rappelle qu'en énergie générale, on avait également la reine de bâton. Ou maintenant, euh, vous, vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de votre couple. Vous savez comment vous l'envisagez. Et vous êtes sorti de cette indécision. Ça, je pense que vous n'en voulez plus. Vous serez maintenant, euh, vous affirmez, c'est ce que je ressens hein, sur cette carte, hein, vous affirmez au sein de votre relation et osez dire qui vous êtes. Montrez vos couleurs. Je retourne toutes les cartes. Oh, non mais regardez, incroyable. J'ai le roi de bâton et j'ai la reine de bâton, côte à côte. Oui, vous avez la force. Ok. Alors, même si tout... Euh, ouais. Même si tout n'est pas forcément facile pour vous. Euh, on sent que vous avez dû trancher, que ça a fait mal, ou que vous avez eu du mal à trancher, vous voyez, par rapport à... Par rapport à une situation où, voilà, chacun, chacun comme ça, était dos à dos. Ok Ouais. Euh, ouais. Peut-être que ça a fait ressortir des côtés comme ça, un peu noirs chez vous, vous voyez. Euh, C'était peut-être pas forcément ce que vous vous souhaitiez, ok. Toujours est-il que vous ressortez de façon très claire, hein, on a cette carte qui a sauté. Donc maintenant, cette énergie du roi de bâton, c'est vous qui la portez en vous. On me reconfirme avec la reine de bâton, juste à côté, voilà, que maintenant, dans les relations que vous allez avoir, vous allez vous affirmer. Vous allez savoir affirmer votre différence sans pour autant peut-être rejeter l'autre ou sans pour autant vous rejeter vous. Hein? Moi, je ressens en fait, et en fait ici, c'est euh, ces choses comme ça. On nous parle, vous voyez, euh, du passé avec euh, comme un effet miroir, un effet boomerang. Souvent, la façon dont vous, vous vous regardez ou la façon, pardon, dont vous, dont vous regardez les autres, souvent, c'est une projection, vous voyez, de soi-même. Et je pense que votre regard sur vous, il change. Donc, par ricochet, ça va changer le fil des relations futures que vous allez entreprendre. Et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir recommencer. Une arcane majeure, deux arcanes majeures. On vous dit que vous avez la force. Elle est en vous. Elle est en vous. Elle s'exprime en vous. Alors elle s'exprime à sa façon, elle s'exprime en fonction de votre personnalité, mais elle est en vous. Et vous avez cette capacité à pouvoir vous affirmer, euh, déjà par rapport à vous, aux yeux des autres, aux yeux des autres aussi qui vous, qui vous regardent, vous voyez. Par rapport euh, à ce manque, je pense que vous avez encore euh, ce manque, par rapport aux anciennes relations, comme si vous regrettiez, comme si vous ressentiez un appel, un appel de la nostalgie, c'est dur, c'est pas toujours évident une séparation. 
j'avais ce roi de coupe, vous voyez, qui était, euh, qui était au milieu. Il y a quelque chose que vous avez dû trancher et on voit que ça a été difficile à trancher. Mais on vous dit ici, vous avez la force et vous avez la détermination. Et ce n'est pas neutre du tout dans un tirage d'avoir le roi, la reine. On parle bien de maîtrise, ouais, de maîtrise justement pour pouvoir reprendre sa vie, pour revenir peut-être sur euh, des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus fluides et pour euh, être léger par rapport au passé. Voilà ce que je canalise pour vous sur ces cartes. Alors, je n'ai même pas posé ma question. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont actuellement en séparation. Quel conseil pour ce trimestre oh. Alors, les cinq sens. Et les cinq sens, vous avez vu, ça fait un carreau comme ça au deux de coupe. Alors, aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes cinq sens pour redécouvrir la douceur de la vie et les plaisirs les plus simples. Est-ce que j'ai un autre message pour vous Oui. Alors, angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête. Le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu t'écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. C'est le message des cartes que l'on a ici, où on a la force, la détermination. Et elles sont toutes côte à côte. Il est peut-être probable que durant euh, ce trimestre, ben, vous ayez comme ça des sorties festives pour ben, justement libérer cette angoisse, hein, pour euh, euh, libérer comme ça un peu la pression. Et c'est normal, ça vous fera du bien, voilà, et ça vous permettra de ne plus penser à ceci et de pouvoir reprendre votre place. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à euh, ben, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis euh, voilà, comme ça du coup, moi ça me permet de m'encourager et de continuer voilà, à vous produire ces guidances. Merci à vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao